షాపు రిపేర్లు చేస్తాం ఇంటికి రిపేర్ పథకం ఏ వస్తువు అయినా సరే గ్యారంటీగా రిపేర్ చేస్తాం ఇదిగో మా ఇంట్లో టీవీ చెడిపోయింది ఇదిగా మా ఇంట్లో గ్రైండర్ చెడిపోయింది ఇదిగో మా ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ చెడిపోయింది ఇదిగో అబ్బే అబ్బే నా పేరు అబ్బి కాదు సుబ్బి ఏం చెడిపోయినా బాగు చేస్తావా ఓ ఎస్ మా ఆయన చెడిపోయాడు బాగు చేస్తావా మీ ఆయన చెడిపోయాడా అయితే ఒక పంచి మీరు మడిపట్టలు కట్టుకోవడం మానేసి పడిపట్టలు కట్టుకోండి మీ ఆయన ఆటోమేటిక్ గా బాగుపడతాడు అలా చేసినా బాగుపడకపోతే నువ్వు చెడిపో అన్నయ్య బీచ్ లో హార్స్ రైడింగ్ వెళ్ళాడు అంటే ఈ ఇరుకు ట్రెండ్ దేశమంతా ఉందన్నమాట ఎవరు ఇరుక్కుపోతే వాడే బయటికి రావాలి రాజు రాజు నీకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ ట్రిప్ నువ్వు తోలితేనే గిరాకీలు బాగా వస్తాయి రేపు వస్తావు తప్పకుండా ఎవడైనా చెప్పు బ్రతుకు తెరువు కోసం గోల్డ్ పన్ను ఒప్పుకున్నాను రా అయితే పద టకడక లాగించేద్దాం ఫస్ట్ ఏ పని చేయాలో చెప్పు సత్యంగారి బంగ్లాలో ఫ్రిజ్ బాగు చేయాలి బాగు చేయడం ఒకటే కదరా మనకు వచ్చిన పని రాజు ఈ రేడియో కూడా సరిపోలేదయ్యా దీని శీలం కూడా చెడిపోయిందా శీలం సరిపోవడానికి ఏమైనా లేడీస్ అనుకున్నావు ఏంటి రేడియో చెడిపోవడం అంటే శీలం పోవడమేగా పారే బయట పారే ఎక్కడ పారేమంటావు దీన్ని పారేస్తే మా అయ్యగారు వచ్చి కుళ్ళు పోట్లు కూని పోట్లు పొడిసి నన్ను పెంటకొప్పలో పారేస్తారు బాగు చేయండి బాబు ఇదిగో రాజు ఈ పనులు అన్ని అయిపోయాక బాత్రూమ్ లో గేదెలు కూడా పాడైపోయి దాన్ని కూడా బాగు చేసేయి అలాగే అరిసేతులు అంజనవేలు చూపించమంతా సరే పద 
ఇదే బాత్రూమ్ ఇందులో లేడీస్ ఉండడానికి ఇదేమైనా లాడ్జింగ్ అనుకున్నా ఫ్రిజ్ అయ్యా ఫ్రిజ్ తిడుతుందయ్యా బాబు ఫ్రిజ్ తిట్టడం ఏంటయ్యా పండ బూతులు తిడుతుందయ్యా పండ బూతులు తిట్టడం ఏంటయ్యా నువ్వు తీ తీను తీయవయ్యా తిడుతుంది నన్నయ్యా తీయవయ్యా నేనున్నాగా తీ పర్వాలేదా పర్వాలేదు తీయవయ్యా అవును తిడుతోంది నువ్వు ఇలా ఎంతైనా ఫ్రిజ్ బాగు చేసిన వాడిని ఫిక్స్ చేసిన వాడిని నన్ను తిట్టదు కాపోను కావాలంటే పొగుడుతుంది నేను తిట్టాను నన్ను కాపాడేవాడు రాజు ఒక్కడి రాజు రాజు ఏంట్రా ఏమైంది ఫ్రిడ్జ్ మాట్లాడుతుందయ్యా బాబు ఫ్రిడ్జ్ మాట్లాడుతుందా మాట్లాడితే పర్వాలేదు పండ బూతులు తిడుతుంది రాజు మీకు ఏమైనా మతిపోయిందా నేను చూస్తాను రాజు నా మాట విను మేమైతే బండ బూతులు తిట్టించుకోగలవు నువ్వు తట్టుకోలేవు సెన్సిటివ్ జరిగింది వదిలే డాన్స్ ఆడుతున్నావు మనం తీస్తే తిడుతుందా ఇంత తీస్తే పాడుతుందా ఏమిటిది రేడియో మరి రేడియో తీసుకెళ్లి లోపల పెడితే తిట్ట కోరుకుంటుందా సరిగా ఫిక్స్ అయ్యి అలాగే ఈ ప్యాంట చేసింది నువ్వా బాబు రాజు తిట్టి నువ్వు తిట్టి నీకు ఎలా కనపడుతున్నాయా నేను రిపేర్ చేసి వాళ్ళ కనపడుతున్నా చెయ్యి ఈడేట్ కొలుదీయంలా తగులుకున్నాడు ఇక్కడికి రాలేదులే హలో 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 ఇది రేపు వచ్చి రిపేర్ చేస్తా రాజు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాం ఆ ఇంట్లో మిక్సీ ఈ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ బాగు చేయడం అవి తర్వాత చేద్దావరా నేను అర్జెంట్ గా ఆఫీస్ కు వెళ్ళకపోతే మా సీనియర్ లాయర్ గారు ఫైర్ అయిపోతాడు అవునరా రాజు నువ్వు లాయర్ వై ఉండి ఈ అడ్డమైన పనులు చేయడం దేనికిరా చూడు బోసు మనకి అన్నం పెట్టే ఏ పనైనా దైవంగా భావించాలి ఇంకెప్పుడు అలా అనుకో అలాగే నా ఉద్దేశం హాయిగా కోర్టులో కేసులు వాదించాక ఇలా స్ట్రీట్ల వెంట తిరడం ఎందుకని అదే బోసు లాయర్ అనగానే వేలకు వేలు సంపాదిస్తున్నావు అనుకుంటారు నేను కేవలం అప్రెంటిస్ నా సీనియర్ లాయర్ నాకు ఇచ్చేది ఎంతో తెలుసా నెలకి ఎనిమిది వందల రూపాయలు కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు లాయర్ గా నువ్వు వేలకు వేలు సంపాదిస్తున్నావు అనుకుంటున్నారు అనుకుని నీ సంపాదన ఎనిమిది వందలు అని చెప్తే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అవి కొను ఇవి కొను అని నేను అడగరు కదరా ఒరే బోసు నేను లాయర్ ని వేలకు వేలు సంపాదిస్తానని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు మా వాళ్ళు నేను ఇప్పుడు అది సంపాదించడం లేదని తెలిస్తే వాళ్ళు చాలా డిజపాయింట్ అయిపోతారు అందుకే వాళ్ళతో నిజం చెప్పడం లేదు అర్థమైంది ఏమిటి రాది నేను కూడా నీ బ్రదర్ అయి ఉంటే ఎంత బాగుండేది రాజు నువ్వు అంతకన్నా ఎక్కువరా రాజు టైం ఇక్కడే ఇలాగే అయిపోతే ఎంత బాగుండు రాజు టైం ఈ పాటికి మా సీనియర్ నా మీద గొంతులేస్తూ ఉంటాడు రా నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి వస్తా సార్ సచా వచ్చావా నరేంద్ర వర్ష సురేంద్ర ఫైలు ఎక్కడిచ్చిందో నీకు తెలుసొచ్చా ఏమిటి జేబులు చేయబడి చేస్తావు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ అని దాని బాధ్యత నాకు అప్పచెప్పారు అది కరెక్టే అది మీ పర్సనల్ లాకర్ లో పెట్టాను ఓహో ఇంతవరకు ఆఫీస్ అంతా వెతికించాను కానీ నా పర్సనల్ లాకర్ చూసుకుని చావలేదు ఇదిగోండి సార్ ఇదే గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇదేంటి సార్ ఫైల్ దొరికినా ఇంకా వెతుకుతున్నారు అది చెప్పుచావచ్చుగా ఇంకా వెతికిస్తారే ఫైల్ దొరికింది మీ సీట్ లోకి వెళ్ళి చావండి పండి రాజు నువ్వు మాత్రం నాకు బాగా నచ్చిపోయా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సరే కానీ నువ్వు ఇలాగే రెండు సంవత్సరాలు నా కింద అప్పెంట్ ఇచ్చేసి చావు అప్పటిదాకా నీ చిత్రం ఎనిమిది వందలే కానీ ఆ తర్వాత మాత్రం పెంచేస్తాను అప్పటిదాకా బతికి చచ్చేదా సార్ అది నాకేం తెలిసొచ్చు మీరు చావు మీరు చావండి అది అక్కడ చావు పెట్టు చూడు ఈ లక్ష తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో నా అకౌంట్ లో ఇస్తావు ఫైల్ జాగ్రత్త ఓకే రావాయి 
కాదు నీ కోసం వెయిటింగ్ ఎంతసేపు బాబా వచ్చి ఇప్పుడే రా తమ్ముడు అమ్మా వస్తున్నా అమ్మా ఇదిగో ఇంటి అద్దెకి ఇంటి ఖర్చులకి అన్నయ్య నా కాలేజ్ ఫీజ్ గుర్తుందమ్మా అమ్మా బయటికి వెళ్ళొస్తాను ఇప్పుడే కదా వచ్చావు మళ్ళీ అక్కడికి ఇంగ్లీష్ స్టేషన్ కి రేయ్ తమ్ముడు ఇలారా ఎక్కడికి నవరంగ్ టాకీసా లీలా మహల్ లీలా మహల్ సారీ అన్నయ్య చూడు నిన్ను సినిమా చూడొద్దని చెప్పడం లేదు కానీ చదువు పాడు చేసుకుని కాదు పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి ఇదిగో షర్ట్ కొనుక్కోవాలనవుగా తీసుకో థ్యాంక్స్ అన్నయ్య రైట్ అక్షర లక్షలు విలువ చేసే మాట చెప్పేవరా తమ్ముడు లక్షలకు లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు కదే పిచ్చి మొహ చెప్పక ఏం చేస్తాడు రాజు ఆ మధ్య నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బుతో గోడల వరకు లేచాయి స్లాబ్ వేయాలి ఇంటికి పెయ్యాలంటే యాభై వేలన్నా అవుతాయి కనీసం నువ్వు పాతిక వేలైనా సర్దితే పాతిక వేల పాతిక లక్షలా అన్నంత ఎక్స్ప్రెస్ ఇచ్చే ఉంటాయా బాబు జస్ట్ పాతిక వేలే కదా ఇదిగో నా నెత్తి మీద ఎప్పుడు టోపీ కప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటికి కప్పు ఉన్నా లేకపోయినా నాకు పర్వాలేదు ఇదిగా ఇంటికి కప్పేయించేది మీ అక్కయ్య సుఖం కోసం చూడు బాబా నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు బ్యాంకుల్లో దాచుకుంటే ఎందుకు ఉంటుంది అది నాకు తెలుసు లాయర్ గా నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు లక్షలు లక్షలు ఏ బ్యాంకుల్లో దాస్తున్నావు ఎవ్వదలుచుకుంటే నీకు పాతిక వేలు పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు పరాయి వాళ్ళు కాదుగా సొంత అక్క బావేగా ఇవ్వరా నిజంగా నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదమ్మా ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే ఇవ్వనని చెప్పు అంతేగాని ఇలా పచ్చబద్దాలు ఆడకరా రేపు వాళ్ళ స్థితి బాగుంటే తిరిగి ఇచ్చేస్తారు లేరా అడ్డీతో సహా అల్లుడు గారు వాడు పొద్దునంగా బయటికి వెళ్లి అలసిపోయి వచ్చాడు కాస్త స్నానం చేసి తిమిత పడ్డాక నేను చెప్పి ఇప్పిస్తాను అందుకే అన్నారు అమ్మైనా అత్తైనా అత్తేనని మీరు లోపల నమస్తే సార్ రాజు ఉంటున్న ఇల్లు ఇదేనా ఇదేనండి ఉన్నారా స్నానం చేస్తున్నాడు రెండు రెండు కూర్చోండి సార్ మీరు రాజు నా బామ్మది నా పేరు గోవిందం నేను చెప్పక్కర్లేదు తమరి కారు తమరి టీవీ చెప్తున్నా తమరి అంత తేమిటో ఓ కేసు విషయం గురించి రాజుతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను చిన్న కేసు కోసం మీ అంతటి వారు రావాలా కబురు చేస్తే మా వాడిని పంపించేవాడి కదా నా కేసు చేసి పెడితే రాజుకి నేనిద్దాం అనుకుంటున్న ఫీసు రెండు లక్షలు గోవిందం గారు మీ కేసు మావాడి చేస్తున్నాడు రాజు రాజు నా వెండి కొండ నా బంగారు కని నా వజ్రాలు మూటవరా ఏంటమ్మా ఏంటిదంతా ఆయన ఎవరో పెద్ద కార్ లో వచ్చారా రెండు లక్షలు ఇచ్చారన్నయ్యా మళ్ళీ నువ్వు మనసు ఎక్కడ మార్చేసుకుంటావేమోనని మీ బావగారు కేసు ఒప్పేసుకుని క్యాష్ తీసేసుకున్నారు అదిగో మా రాజు వచ్చాడు మీ కేసు ఒకటి చెప్పేయండి Nice to meet you, Raju. Meeru. Oh, sorry. I'm Surendra. Surendra ante... Exactly. Me senior lawyer Gopal Rao deal chestunna. Narendra was a Surendra case lo. Surendra ni. Look, Mr. Raju. E case lo ni vodi pote. Me claim Narendra ke. Nenu rendu kotlu nasta pari haran chalin chale. Naku rendu kotlu pedda visha vayin kaadu. But vodi pote? Paru pote me. So... నా పరువు కాపాడుకోవడం కోసం నీకు రెండు లక్షలు ఇచ్చాను అవును ఇచ్చాను నేను ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంటాను ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చి నాకు అలాగే హలో మిస్టర్ సురేంద్ర సరిపోకపోతే ఎంత కావాలో నా ఇస్తాను నీ పరువు నిలబెట్టుకోవడం కోసం నువ్వు ఎంత డబ్బైనా ఇస్తానంటున్నావు నా నిజాయితీ నిలబెట్టుకోవడం కోసం నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా నా పని చేయను రాజు ఆ ఫైల్ సంపాదించాలంటే నేను నిన్ను ఇంతగా రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు క్లాష్ తో అయిపోయే పనికి క్లాష్ ఎందుకు లేయనే బెదిరిస్తున్నావా క్లాష్ వరకు వెళ్ళొద్దని హెచ్చరిస్తున్నాను నీ కరెన్సీ చెప్పలేకు లాభస్కర బెదరవు అనాకానికి అడ్డమైన పనులు చేసే నువ్వెంట నా ఫోర్స్ కొడుతున్నా ఎక్కువగా మాట్లాడితే నిన్ను కూడా కొట్టాల్సి వస్తుంది పరామాయిడికి చేతికి వచ్చిన 
రెండు లక్షల ప్రోటెస్ తీసుకుని ఉండాల్సింది బాబా నీకు కావాల్సిన డబ్బు ఎలాగో తెచ్చిస్తాను అది కాదురా దయచేసి విషయంలో ఎవరు ఏమి జోక్యం చేసుకోవద్దు హలో సార్ ఓకే నో సార్ ఏమయ్యా ఆలిన మల్లాయరు బాగున్నావా ఏదో బాగుండడం బాగుండకపోవడం అంత మీ మీద ఆధారపడి ఉంది పలేవాడువే నేను వడ్డీ వ్యాపారస్తుండే గాని వైద్యుడి గానే ఏంటి డబ్బులు కావాలా ఎంత ఓ పాతికి వేలు పాతికి వేల కుదరే ఓ పని చేయి ముప్పై వేలు తీసుకో ముప్పై వేలు నాకు ఎందుకండి నువ్వు ముప్పై వేలు తీసుకుని చేస్తా నాకు ముప్పై వేలు ఎందుకండి పాతికి చాలు అబ్బాబా ముప్పై వేలు తీసుకోవాలా నాకు పాతికి చాలండి ఒక లెక్కగా ఉంటుంది ఏవీ లేదు నువ్వు ముప్పై వేలు బాకీ తీసుకున్నావు అనుకో నేను ఐదు వేలు వడ్డీ కింద మినహాయించుకుని నీకు పాతికి వేలే ఇస్తా ఐదు వేలు వడ్డీయా అది నువ్వు కాబట్టి మామూలుగా టెన్ను కనుక్కో ఏటు ఓకేనా కాదా నీతో మరి చెప్పచ్చు కదా ఇదిగో ముందు తెల్లకాయితే మనం సంతకం పెట్టు మేటర్ తర్వాత నేను రాసుకుంటాను అర్థమైందా తీసుకో ఇదిగో పెన్ను సంతకం పెట్టు సంతకం పెట్టు పెట్టవా ఇదిగో అన్ని ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు పాతికి వేలు లెక్క చూసుకో అక్కర్లేదండి మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది బలబడవే ఇదిగో రాజు ముందే చదువుతున్నా రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ముప్పై రోజుల్లో నా బాకీ మొత్తం తీర్చేయాలి ఏ రోజు వెయ్యి రూపాయలు కట్టకపోతే ఆ రోజు మొహమాటం లేకుండా నిన్ను జైలుకి పంపిస్తాను ఆ తర్వాత గురవయ్య గారేంటి ఇలా చేశారేంటి అని నువ్వు ఫీల్ కాకూడదు అర్థమైందా తప్పకుండా కడతానండి కడితే బయట ఉంటావు లేకపోతే జైల్లో ఉంటావు అంతే తేడా రాజు ఇంత డబ్బు ఎక్కడ సంపాదించావురా సంపాదించడం కాదురా అప్పు చేశాను అక్కే వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇవ్వు అలాగే సరే ఇంకేమి పనులు ఒప్పుకున్నావు గోల్డ్ అని పనులు కమిట్ అయిపోయారు అందులో మొదటిది సంగీత పాఠం సంగీతం మనకి రాదు కదరా ఎలా ఒప్పుకున్నావు రాజు రాదు నువ్వు అనకూడదు నువ్వు ప్రొసీడ్ అయిపో నేను కమిట్ అయిపోయాను తప్పదు సరే ముందు డబ్బు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వు నువ్వు సంగీత పాట సంగీతం నేర్పాలా ఇప్పుడు ఎలా సమయానికి తగు మాటలాడిన సమయానికి తగు మాటలాడిన సమయానికి తగు మాటలాడిన పాప మమ పా మమ పా సద పాప మాప రేమ సారి రసరి మ సమయానికి తగు మాటలాడిన దదస సరిని దదస సరి రిరి సరి మగరి రి రి ప మగరి మగరి దని దరి దరి దని దని దబ మగరి దరి మ సమయానికి నా పట్టే హుయ్ నా హుయ్ నా నా బట్టే సోనా సోనా నా వెంటే ఎండవానా నేనుంటా అందరిలోనా నా 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 పట్టే హుయ్ నా హుయ్ నా నా బట్టే సోనా సోనా నా 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 వెంటే ఎండవానా నేనుంటా అందరిలోనా నా 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 ఆకాశం హద్దులు దాటైనా ఇక ఏదేమైనా అనుకున్నది చేసే తీరనా గమవమగస్తగస్తా పట్టే హుయినా హుయినా నా పట్టే సోనా సోనా నా వింటే ఎండావానా నేనుంటా అందరిలోనా పడుకుంటారా మసకల్లో బతికేసారా చేద్దామిక ఏదో పని చవ చింతితే సుఖముందనే చక్కని మాటని చుక్కలు వినని నా పట్టే హుయినా హుయినా నా పట్టే సోనా సోనా నా వింటే ఎండవానా నేనుంటా అందరిలోనా లింక్ 
ಚಿಕನ್ ಒಕ ನಿರುಪೇದರ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕಥ ತಿರಗೈಯ್ಯರ ಜನುಲಂತ ನಚ್ಚಿನ ಜಾಕ್ಸನ್ ಜಗಮಂತ ಮೆಚ್ಚಿನ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಮನಲಾಂಟೋಳ್ಳುರ ಅದಿ ತಲುಸುಕೋ ನೀನು ಮಲಚುಕೋ ಕೋಟಿಗೆ ಕೋಟಿಗೆ ಒಗಡಿಗ ಮಿಗಲರ ನಾ ಪಾಟೆ ಹೋಯ್ ನಾ ಹೋಯ್ ನಾ ನಾ ಬಾಟೆ ಸೋನ ಸೋನ ನಾ ವೆಂಟೆ ಎಂಡಾವನ ನೇನುಂಟ ಅಂದರಿ ಲೋನ ಆಕಾಶಂ ಹದ್ದುಲು ದಾಟೈನಾ ಈಗ ಏನೇಮೈನ ಅನುಕುನ್ನದಿ ಚೇಸೇ ತೀರನ ಓಹೋ ಸುರೇಂದ್ರ ಗಾರ ನೀನು ಅಪೋಷನ್ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಪೊರಪಾಡು ವಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೀ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ವೀಳ್ಳಿ ಸಾವಂಡಿ ಇದು ನೀ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವಚ್ಚಿ ಚಚ್ಚ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ ಇವ್ವಮಂಟೆ ಮೀ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಾಜು ಗಾಡು ಇವ್ವನನ್ನು ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಚಚ್ಚಾಡು ನೇನು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಚಾಸ್ತಾನು ಸರ್ಟಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ ಸುರೇಂದ್ರ ಫೈಲ್ ಇವ್ವಕಪೋತೆ ನಿಜಂಗಾ ನಿ ಚಾಸ್ತಾ ರೇ ಬೆತಕಂಡ್ರಾ ಫೈಲ್ ದೊರಕಿಂದ್ರಾ ಎಂಟ ಪದಂಡಿ ಏಂಟಂಡಿ ಏನೈಂದಿ ರಾಜು ಆ ಸುರೇಂದ್ರ ಗಾರ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಚೇಸಿ ನರೇಂದ್ರ ವರ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ ಫೈಲ್ ಎತ್ತು ಪೋಯಾಡು ಆ ಫೈಲ್ ಲೇವತೆ ಮನ ಕೇಸ್ ಓಡಿ ಪೋತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಡಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ
కాబట్టి <laughs> నా తరఫు నువ్వు ఆ మ్యారేజ్ కి అటెండ్ అయ్యి ఐదు వేలు సరిపడేది ఏదైనా తీసుకుని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిరావాలి ఓకే అలాగే సార్ తప్పకుండా ఇది ఒక క్యాష్ శుభలేఖ శుభలేఖలో అడ్రస్ వచ్చింది మా ఫ్రెండ్ తో నేనే స్వయంగా వచ్చి వచ్చినట్టు భావించావు మనం తెచ్చే ఉంటారు అయ్య గారు వెళ్ళటువంటి తెచ్చి రావపోవటం ఏంటి నువ్వు లోపలికి రా వస్తున్నాను సార్ చూసావా నన్నే రమ్మన్నాడు సీనియర్ సీనియర్ మీలాంటి పెద్దల బట్టలు నేను వేసుకుంటే మీ పరువు పోద్ది సార్ వేసుకో నిజమైన సార్ వేసుకుంటాను సార్ చిన్న వేసుకుని వస్తాను అప్పుడైనా సిగ్గు అన్ని వైజాగ్ సముద్రం మీ దగ్గరే నేను ఉద్యోగం చేయాలి సార్ ఇది బంగారు కొడుతు చూసావా అయ్యగారు నా సలహాలు మెచ్చుకుని బట్టలు పెట్టి మరీ నన్ను సన్మానించా అంతేకాదు నాకు ప్రమోజన్ ఇచ్చి వేరే ఆఫీస్ కు ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేశారు నీ అంతటి వాడిని నేనెప్పుడు అవుతాను డేట్ జూనియర్ లే రేపటి సీనియర్ అవును రేపటి నుంచి నా పొస్తుది అదృష్టవంతుణ్ణి ఇలాంటి సన్మానాలు నీకు అనేకం జరుగుతాయి జరుగుతాయి ఆశీర్వాదం తాదాస్తో గురూజీ సన్మానం సన్మానం నీకు అనేకం అనేకం దేనికైనా రాసిపెట్టి ఉండాలి మహానుభావులు అంత అదృష్టం నాకెప్పుడు కలుగుతుందో నమస్తే అండి నమస్తే నేను విశాఖపట్నంలో ఆయన గోపాలరావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నాను కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు అందుకే నన్ను పంపించారు అలాగేనండి Thank you. 
బొమ్మ ఇంట్లో లేదు ఆహా చిల్డ్ పీర్ ఇంటి ఏసీ లేని అలాంటి వాళ్ళకి ఒంటిని ఏసీ చేసే దివ్య ఔషధం ఆహా బొమ్మ వచ్చే లోపల లాగి చేయాలి ఎండలు మండిపోతున్నాయిరా అవునరా ఈ చీసాలేంటి చచ్చం ఇప్పుడు ఎలా ఆహా ఇది టానిక్ రెండు సీసాల బీరు టానిక్ పట్టిస్తే ఒంటికి అధిక శక్తి రెట్టింపు బలము వస్తాయి అట్టాగా నానాయని నా బాబు నాకు ఈ మధ్యన ఒంట నీరసంగా ఉంటుందిరా రెండు సీసాలు నాకు తెచ్చి పెట్టవా ఇది లేడీస్ తాగే టానిక్ కాదు ఓన్లీ ఫర్ జెంట్స్ కాస్తంత బజారెళ్ళి వచ్చేప్పటికి ఎక్కడ లేని నీరసం వచ్చింది అమో అబ్బా రామతి మండ అబ్బాయి తెచ్చిన టానిక్ ఉందిగా పేరు తెలీదు ఊరు తెలీదు మాట్లాడావా కనీసం మాట అయినా మాట్లాడకుండా ప్రేమించావన్నమాట ఈ పువ్వుని బాగా స్టడీ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే ఆ పిల్ల ఎవరు ఇది నిన్ను చెవిలో పెట్టుకోమని నీ చేతికి ఇచ్చిందన్నమాట పెట్టుకో బాగుంటుంది పెట్టుకో 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 కాదురా ప్రేమతో ఇచ్చింది అలాగా నీకంత నమ్మకంగా ఉంటే ఒక ఐడియా చెప్తాను ఏమిటది నేను కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు పోస్టల్ కోచింగ్ లో డ్రాయింగ్ నేర్చుకున్నాను నువ్వు ఆ పిల్ల ఎలా ఉంటుందో వర్ణించి చెప్పు నేను బొమ్మ గీస్తాను ఆ బొమ్మను పట్టుకుని ఆ పిల్లను బెతికి పట్టుకోవచ్చు
చెప్పిన తీరుస్తానని బాకీ తీసుకుని ఇవ్వకుండా తప్పించు తీరుతావా చెప్తా ఇప్పుడే ఇక్కడే నీ మీద కేసు పెట్టి నిన్ను జైల్లో తయిస్తా మీరు రాజు కోసం వెతుకుతున్నారు కదా మీకేమైనా కనిపించాడా అడుగో ఎటు అటు ఎటు అంటే రాజు జడ్జిని నా కాలర్ పట్టుకుంటావా సారీ సార్ అప్రెంటిస్ రాజు అనుకుని నన్నే పట్టుకున్నానని ధైర్యంగా చెప్పుంటే నిన్ను క్షమించేవాడిని ఎవరు అనుకుని నన్ను పట్టుకుంటావా నీకు ఇప్పటికిప్పుడే రెండు నెలలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తున్నారు కూరగాయలకి ఏం రేట్లు పెంచేశారు ఇక్కడ దినం చెయ్య బామ్మ నా జేబులో వెయ్యి రూపాయలు తీసావా తీసాను రా కూరగాయలు కొందామని పిటువు ఇంకా ఏం డబ్బులు రా కూరగాయలు కొందాక అన్ని అయిపోయినాయి ఈ కూరగాయలు వెయ్యి రూపాయల అవునరా నేను నమ్మను లెక్క చెప్పు కూర్చో ఆ కూర్చో చెప్పు లెక్క చెప్పవే వంకాయలు కేజీ ఇరవై ఐదు కేజీలు వంద బెండకాయలు కూడా కేజీ ఇరవై ఐదు కేజీలు మరో వంద కాకరకాయలు దోసకాయలు ఇంకొక వంద మూడు వందలు ఇక పోతే బీరకాయ డెబ్బై రూపాయలు ఏంటి బీరకాయలు కేజీ డెబ్బై రూపాయల కేజీ కాదు రా సన్నాసి ఒక్క బీరకాయ డెబ్బై రూపాయలు అయ్యో పది తీసుకున్నాను ఒక్క బీరకాయ డెబ్బై రూపాయల అంటే ఒక్కొక్క బీరకాయ సొరకాయ సైజు లో డబ్బులు ఉంటుందా అబ్బే అంత ఎక్కడతరా తినే బీరకాయలు కాదా బామ్మ తాగే బీరకాయలు తెచ్చావా అవునరా మొదట్లో రెండేసి తాగితే శక్తిగా ఉండి నిద్ర వచ్చేది ఇప్పుడు ఐదన్నా తాగంది అసలు ఆంటలు లేదురా ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయావే బామ్మ రోజుకు ఐదు సీసాలు పట్టిస్తున్నావా కాంతమ్మ మన నువ్వు ఇచ్చిన బీరటానికి బాగా పనిచేసింది అక్కడే శక్తి వచ్చింది వచ్చి ఎంబుడిస్తావేంటి ఎంబుడేం కర్మ ఒక కాయ తీసుకు సీసాలు సీసాలు నువ్వు పట్టించడమే కాకుండా ఇలా దానాలు కూడా చేస్తున్నావా బామ్మ అవునరా లక్ష భక్తుల నోములాగా లక్ష బీరకాయలు మొత్తైదువులకి ఇస్తానని మొక్కుకున్నా లక్ష బీరకాయల అంటే లక్ష ఇంటూ డెబ్బై డెబ్బై లక్షలు ఇంత ట్రెండ్ నా వల్ల కాదు బామ్మ నమస్కారం బాగా జరిగిందా ఈ విమాన ఓటు టీలకి కాపీలకి మధ్య మధ్యలో నింపేసాడా సరే ఇతరు మా మొబైల్ మేనేజర్ మీరు ఎటు వెళ్తాడు నాకు కూడా తిరుగుతుంటాడు 
ఇతనో లోకల్ మేనేజర్ అయ్యా వైజాగ్ లో ఉండే మా వ్యవహారాలు మొబైల్ మేనేజర్ మీతో వస్తున్నాడు అంటే ఆడెంత పర్సనాలిటీ అనుకున్నాను భూమి పెత్తి లేదు పంచరైందయ్యా
ಬಯಸುಪವನಿ ಊಹಲ್ಲೋ ಊಯಲು ಬೇಳಲ್ಲೋ ಪಾಡುಕೊಂಡು ಉಂಟೆನುವ ರಾಗಲೆ ಭಿನ್ನವ ಚುಕ್ಕಲೂರಿ ಬೀದುಲ್ಲೋ ಒಕ್ಕದ ನಿವಯುಂಟೆ ತೋಚು ಬಾತು ಎಮಿಲೆ ಕಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ <laughs> 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 ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೋಳು ಆಟೋ ಹೋಳು ಮೀಟರ್ ಮೀದ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಅಡುಗುತ್ತಾರ ಕದಾ ಅಲಾಡಿದ ಮನ ಐದು ವಂದಲ ಎಕ್ಕುಸ್ತಿಂಟೆ ಉದ್ದನ್ ತಿರುಗಿಚ್ಚಿಂಡೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೇದು ಮೀರ್ ಏ ಮಾತ್ರ ಅಂಗೆ ಕಂಗಾರ ಪಡಪತರೆ ಅಂತ ಬಾಬು ಆಯ್ನ ಅವರ ಅಸಲೀಸಿನ ದೆಲಿತೆ ಕಳ್ಳು ಗಿರ್ರೆ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬಡಪತರ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಏನು ಅನೇದಿ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ರ ಅಂದ್ರ ನೀಟ್ ಐ ಬರ್ಕೋಕು ಆ ಬಾ ಬಾ ರಾಜನಿ ಲಾಯರ್ ಏಡಿ ಲಾಯರ್ ಆ ಮರ್ ಲಾಯರ್ ಐಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರಡು ಪತಾಡಿ ಗಟಾಯ ಅಬೋ ಅದು ಪೆದ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡಿ ಆ ಲಿಲ್ಲು ಮನ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಪ್ ಅಂತೆ ಪಂಜೇಸಿ ಓಡ ಹಡು ತಿನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಲುಗರು ಪೆದ್ದ ಸಂಸಾರ ಪೆದ್ದ ಬಾಧ್ಯತಲು ಏಳು ನೀಲ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀಲ್ ತೋಡುಗ ಉಂಟದನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ ಎಸಿಲು ಫ್ರಿಜ್ಲು ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಲು ಇವನ್ನಿ ರಿಪೇರ್ ಚೇತುಂಟಾಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಯ ರಕಾಲ ಪೋಲು ಚೇತುಂಟಾಡು ಅಸಲು ಏ ಓತ್ತು ಅನೇ ರಿಪೇರ್ ಚೇಸೆಡಂತೆ ಈಗ ಅಂತೆ ಅದರ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಡಿ ಬಾಬು ಆ ಐತೆ ಕೊರೋಡ್ ಬಾಧ್ಯತೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅನ್ನಮಾಟ ಈಗ ನೆಮ್ಮದ ಗಂಡ ರೈಟ್ ಅಡಿ ಬಾಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಗರಿ ರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಯ್ಪೋತಾವಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ ಜಾತವ ಅಪ್ಪ ನೇನ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾತಾನು ಅವನು ವರ್ಲ್ ಪೆದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆದ್ದ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸ್ತನಾ ಅಂತೆ ಏಂಡ ಅಮ್ಮ ಇದರ ಆ ಎಸಿ ವೈಲ್ ಪಿಕೆ ಅಲಾಗೆ ನನನನನ ಆ ಏನು ಕಮ ಇದರ ಡು ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಆ ಅಮ್ಮ ಅಲಾಗೆ ಏನು ಅಬ್ಬ ಆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಕೇಸ್ ನಾಯ್ ಮೈಗರು ವಾಟ್ ನುವೆ ಪಿ ಕೇಸಿ ಪಿ ಕೇಸ್ ನಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಬದ್ಧ ಆಡ್ತನಾವಾ ನಿನಗೆ ಸಾತಯ್ಯ ಅಬದ್ಧ ಸಾತಯ್ಯ ಅಮ್ಮಗರು ಉತ್ತಮ ಮೈಗರು ಏಂಟಿ ಕೇಸಿ ತಲ್ಲಿ ಚೋಡ್ ತಾತಯ್ಯ ಏನು ಜರಗಿದಮ್ಮ ನಾಕು ಚಲಿ ಕಾಲಿನ ಕೂಡ ಎಸಿ ಕಾವಲನೆ ನಿಕ್ ತೆಲಸಗ ತಾತಯ್ಯ ಹೌದು ಪರೇಮೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡು ಎಸಿ ವೈಲ್ ಪಿ ಕೇ ಪಾರ್ ಚೇಸಡು ಅಯ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಐಗರ ನಿನಗೆ ಐಗರ ನಿನಗೆ ಐಗರ ಪರೇಮೋ ಐಗರ ಎಸಿ ವೈಲ್ ಪಿ ಕೇ ಸಾವಾ ನಿದು ಎಲ್ಲ 
రేపు పొద్దున పని చూస్తారు కదా ఈ రాత్రికి ఎలా కూడా పడుకోము పడుకోము ఆ కుర్రాడు నిన్ను నువ్వు చెప్పిన ఆలరౌండ్లే కదా అవునయ్యా చెడిపోయింది బాగు చేయాలి అంతే కదా అది అది మీ అమ్మాయి గారు చెప్తుంటే విన్నారు కదండి ఏంటి మొబైల్ నన్ను ప్రపంచ సుందర్ ని చేస్తానన్న చెప్పు చేస్తాం ఆ పని మీద వచ్చా ప్రపంచ సుందర్ కావాలంటే నడక ముఖ్యం ఏది నడు ఒకసారి చూస్తా అలా కాదు మిస్ వరల్డ్ కావాలంటే స్టైల్ గా క్యాట్ వర్క్ క్యాట్ వర్క్ చేయాలి క్యాట్ వర్క్ అంటే ఏంటి అంటే పిల్లి నడక పిల్లి నడక అమ్మో ఈ మొబైల్ గడు పంకజాల లైన్ లో పెట్టేస్తున్నాడు పిల్లి నడక చూపించు ఇదిగో ఇలా ఇలా నడవాలి అని మీరు ఇదిగో లోకలు ఇదేంటో తెలుసా ఎనుగులాసనాలిటీ వచ్చింది కూర్చుంటే ఆ గాడి నడక నక్క విరగాల లోకల్ గాడు ఉన్నాడే వాడికి డ్రైవర్ వచ్చు పైగా ఊడ ఉన్న ప్రదేశాలు అయ్యో 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 అబ్బా అబ్బా ఆ ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యు హెల్ప్ మీ అదేంటే అలా తక్కుపోయింది పోయిన జన్మలో మేమిద్దరం భార్య పడతాం ఈ జన్మలో బకెట్ గా పుట్టింది అందుకే నన్ను వదలలేకపోతుంది కాస్త పీకు బాబు తప్పు నాన్న భార్య పడతని విడదీయకూడదు హలో సార్ హలో కెన్ యు హెల్ప్ మీ కెన్ యు హెల్ప్ మీ
రెండు పదకొండు హైదరాబాద్ ఆకాశీకరణ పెద్దది హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్ అన్నదమ్ములు అమృతా నేను వాడాలంటే జలుబు తెచ్చుకోవాలి
प्रदेश मोक चिकरा मोकला पिछले चिंतरा हईकर्ट्रेन <laughs> नी दर उदाला <laughs> 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 नरेंद्र वर्सेस सुरेंद्र के वाद प्रतिवादन विनमीद के संबंधी अन्नी पत्र क्षुण्ण परशीदी के सुरेंद्री दोषि निर्णय सुरेंद्र दोषि निर्णय वाल सुरेंद्र नरेंद्र की रेट रूपये वडी तो सह ने रोज आदेश कारणसा 
ఆ లాయర్ కాదు నీకు అభిమానం పౌరుషం ఉంటే వాడు ఎక్కడో అక్కడ దొరుకుతాడు దొరికితే దొరికినప్పుడు అప్పుడు కాలి కింద వేసి నల్లిని నలిపినట్టు నలిపి పారేయాలి అర్థమైందా అర్థమైంది ఏం చెయ్యాలి నల్లిని నలిపినట్టు నలిపేయాలి వెరీ గుడ్ అమ్మ సీనియర్ సన్మానం అంటే ఇదా నీకు కూడా ఈ పీకుడు కార్యక్రమం అయిందన్నమాట అదేమిటో బోసు మీ బామ్మకి సెలైన్ ఎక్కిస్తే లేదు రక్తం ఎక్కిస్తే లేదు కనీసం ఇంజక్షన్ చేద్దామంటే సూది విరిగిపోతాం తప్ప మొండ ఎక్కట్లేదయ్యా అదేంటది అవును వచ్చి చూడు ప్రహలేకపోయినా వచ్చిన దగ్గర నుంచి టానికో టానికో అంటూ ఏ టానికో నాకు అర్థం కావటం లేదు ఈ ట్రెండ్ ఏమిటో నాకు అర్థమైపోయి రండి డాక్టర్ చెప్తాను పదా మీరు రండి డాక్టర్ ఈ బీర ఎక్కించండి మా బామ్మ దెబ్బతో లేచి కూర్చుంటు బీర అవును ఏ బీరలో ఏ మందుందో తీసుకోండి డాక్టర్ అవునవును ఏముందో కంగ్రాచులేషన్స్ మీ బామ్మకి తెలివొచ్చిందయ్యా నాకు తెలుసు డాక్టర్ బామ్మ చూడు బామ్మ బానే సమయానికి స్థానిక తీసుకొచ్చిన అనుప్రతికించాం అయితే రోజు ఈవిడి కరోజున మీరు పోటలు శివ్ అయిపోతు అదే కరెక్ట్ మెడిసిన్ డాక్టర్ మా బామ్మ నా సంపాదన అంతా దారుణంగా తాగేస్తుంది ఇక నాకు బ్రతకడం ఇష్టం లేదు నేను చచ్చిపోతాను ఒక్కసారి చచ్చి చూపెట్టండి డాక్టర్ చంపడమే గాని తాగడం నా వల్ల కాదు వస్తా బామ్మ ఎందుకే నన్ను ఇలా వేధిస్తావు తాగుడు మానేయవే నాకు ఒక మాట ఇస్తే అలాగే మానే ఒక్క మాట కాదు వంద మాటలు ఇస్తావు అడగవే నువ్వు ఈ జన్మలో తాగుడు తోలికి పోనని నా మీద ఒట్టు పెట్టు నీ మీద ఒట్టుగా తాగుడు తోలికి పోను నువ్వు బీర్లు మానేవే బామ్మ పిచ్చి నాన్న నీ చేత తాగుడు మానిపించటానికే నేను బీర్ తాగినట్టు నాటకం ఆడాను అమ్మ డ్రామా బామ్మ నాటకమా మరి బీర్లను ఏం చేశావు శాపవాడికి అమ్మేశాను సరే గాని ఇది ఏమిటనుకుంటున్నా ఏంటి బాట్లు బీర్ బాట్లే లోపల ఉంది సెలైన్ బామ్మ ఏదైతే నా లైఫ్ లాంగ్ ప్రొహిబిషన్ పెట్టేశావు అమ్మాయి ఎవరు కదిలి వస్తున్న క్యాష్ బాక్స్ లో ఉంది రాజు ఇల్లిదేనా ఇదేనమ్మా నువ్వెవరు రాజు ఉన్నాడా నువ్వెవరమ్మా రాజు ఉన్నాడా ఏదైనా కోర్టు కేసా కాదు హార్ట్ కేసు అంటే రాజు నేను ప్రేమించుకున్నా ప్రేమించుకున్నా అని మీరంటే సరిపోతుందా యువతలు మేము పెద్దవాళ్ళం లేవు అది కాక మా వాడికి లక్ష రూపాయలు కట్టవేస్తామని బోల్డ్ సంబంధాలు వస్తున్నాయి మా డాడీ నాకు యాభై కోట్ల ఆస్తి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నా అది కేవలం పెళ్లి ఖర్చు ఇంకా బోల్డ్ అంత ఆస్తి ఈ పిల్లల్ని కనుక మన రాజ్ చేసుకుంటే మహారాజ్ అయిపోతాడు నాకు ఎలా కాకపట్టాలో తెలియట్లేదు అదేమిటానమ్మా మా వంతుల్లో పిల్లలు ప్రేమిస్తున్నాం అంటే అస్సలు కాదనో కాలే ఊరుకోండి డబ్బు 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 మహాలక్ష్మి లాంటి అమ్మాయి కోడలుగా వస్తానంటే అంతకంటే ఏం కావాలి అయితే శ్రీ మహావిష్ణువుని పిలుస్తారా రాజేనా ఇంట్లో లేడమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు రెండు వేల ఐదు వందల పోసి విమానంలో హైదరాబాద్ ఆఫీస్ పని మీద వెళ్ళాడమ్మా ఆఫీస్ పని ఉంటే నాతో చెప్పకుండా వెళ్తాడా ఐ హేట్ హిమ్ రాజు వస్తే అతనితో మాట్లాడని చెప్పండి మా ఇంటికి రావద్దన్నానని చెప్పండి ఏంటో మళ్ళా కోపం ఏం జరిగింది రాజు కనిపించలేదా తాతయ్య రాజు వస్తే ఇంట్లోకి రానివద్దు కాదు కాదు రానిచ్చి ముక్కు మీద ఒక్క గుద్దు గుద్దు అంత పెద్ద పాత్రే చేశాడు లేకపోతే నాతో చెప్పకుండా హైదరాబాద్ చెక్కేస్తాడా ఇంకా రాజుకి నాకు మాటలు లేవు అంతే అదంతేరా రే సూలో ఇలాంటి అలకలు మామూలేరా అనవసరంగా వాళ్ళ మధ్యన మనం కల్పించుకున్నాం అనుకో వాళ్ళ అలకలు తిరగానే మన పిల్లలు ఎగిరిపోతాయి రే రాజు చెప్తా నీ పని గురు మన రిపేర్ల తాలూకు డబ్బు వసూలు చేసుకొచ్చాను నా వాటా పొరం నీ షేర్ పదివేలు మంచి టైంకి తీసుకొచ్చావరా మా బావి ఇంటి కప్పు మీద మళ్లీ గోడలు లేపాయట దాని కప్పికి డబ్బులు కావాలని వచ్చి కూర్చున్నాడు ఓహో రా 
बालकृष्णी जून पद चरंजी असल पे मर प्रसाद मन मद्रास राष्ट्रीय राजधानी कर्नूल मन जातीय पताका डिजार पिंगल वेंकय्य टाबू मोदी कूली नंबर वन ना बाकी हेलीकाप्टर <laughs> कष्ट पच्ची मंजी पुटी का पड़ू पालू दीदराबाद अंतना
మన రుణం పోలీసు వాళ్లతోనే తీరిపోయింది ఇంకెందుకే నువ్వు శాశ్వతంగా నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికే చేరింది ఎవరికి ఎవరు సొంతము ఎంతవరకి బంధము నా రైట్ షూ అయ్యో ఎంత పని జరిగిపోయింది నువ్వు పోయావనుకొని నా లెఫ్ట్ షూని కూడా విసిరేశాని అయినా ఏం పర్వాలేదు నిన్ను నీ జంట దగ్గరికి చేరుస్తాను మీ తన్ని శాశ్వతంగా కలుపుతానమ్మా నువ్వు బాధపడకు బాధపడుకు నా బుజ్జిముండా ఎక్కడ ఎటు ఎటు నమస్కారం సార్ ఆ షూ నాది ఏంటే ఈ షూ నీదా ఏం కానయో నేను వేసుకున్న షూ కూడా నీదన్నావు కాదు ఆ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఈ షూ మాత్రం నాదే సార్ ఒరే దాని సాయంకాల పక్కనెట్టు గానే ఈ నెప్పు నొక్కేసారు నొక్కడ మేమిటి సార్ దీని జంటే అదన్నమాట ఓహో ఇందాక వచ్చినప్పుడు దాని జంట దీన్ని నొక్కేసి ఇప్పుడు దీని జంట కోసం వచ్చామన్నమాట కాదు సార్ దీని జంటే అది నా షూస్ కోసం నేను వచ్చాను అయ్యి బొమ్మ నీ ఇదంటా ఒరే ఇది తెప్పించుకుంటారా కొడితే కొట్టారు కానీ చెప్పులతో మాత్రం కొట్టద్దు సార్ నా షూలతో నన్ను కొట్టండి అయ్యి బాబమ్మ నీ షూ అంటావేట్రా అబ్బోహో విషయం అందరూ విన్నారుగా ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో మా అబ్బాయి సురేంద్ర వచ్చేస్తాడు రాజు విషయం వాడితో ఎవరు చెప్తారు నువ్వు చెప్పి అమ్మో నానా నా వల్ల కాదు ఎండిసేపు ఎండ ఎండగాడేస్తాడు రే బాబాయ్లు నువ్వు చెప్పారా చెప్పండి చిన్నయ్య గారు నన్ను ఖైమా చేసేస్తారు ఖైమా కొడతా తిట్టిపోతే ఇట్లాంటి విషయం నాకేం తెలుస్తాయి బాబు నేను ఇంకా పెండ ఆలోచన పెట్టుకోలేదు పెండ్ల ఆలోచన పెట్టుకోలేదు పెట్టుకుంటే చెప్తాను చెప్పాలంటే గుడ్డ కూర్చో దర్దా కొట్టుకుంటున్నాం ఏంటి అంత అదోలా ఉన్నారు మన లోకలు ఈతో ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏంటో చెప్పు చెప్పు అదే నా జీతంలో పాతి రూపాయలు తగ్గించమని చెప్తామని జీతం తగ్గించాలా నీ డాడీ లైలా చెప్పలేదు కానీ నువ్వే చెప్పి ఏమిలేదురా లైలా ఒక కుర్రాయిని లైలా ఒక కుర్రాయిని లైలా ఒక్కరు ఘాడగా ప్రేమించింది అతను నేను కూడా ఎంకరేజ్ చేశాను ఇందులో లైలా తప్పేవి లేదు తప్పేమని అంటే నాది పనిష్మెంట్ ఏమైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే నాకు ఇవ్వు లైలాకేమన్నా పనిష్మెంట్ ఇచ్చావంటే మాత్రం నేను ఊడుకోను ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు డాడీ 
వెంటనే ముహూర్తాలు పెట్టించండి ముహూర్తాలు సరేరా ఆ కుర్రాడు ఎవరో ఏమిటో అవసరం లేదు అతను ఏ పని చేస్తాడు ఆ డగ్గాను అతను మన కులమో కాదు ఏ కులమైనా పర్వాలేదు మరి అతని ఆస్తిపాస్తులు వివరాలు అస్సలు అవసరం లేదు మరి అతని క్వాలిఫికేషన్ నా బంగారు తల్లి ప్రేమించడమే పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ ఇవన్నీ సరేనా మరి ఆ కుర్రాడిని కనీసం చూడనన్నా చూస్తావా లేదా చూస్తా పిలిపించండి స్నానం చేసి ఫ్యాక్టరీ చేతికి వెళ్ళాలి వెంటనే పిలిపించండి ఓకే రాజు ఎక్కడున్నా సరే వెంటనే తీసుకురాబాబు రాజా వచ్చేస్తాడు ఎందుకో చెప్పరా మన విషయం మీ నాన్నగారికి చెప్పేసి ఉంటావు ఆయన అప్పేసుకుని ఉంటారు భలే కనిపించమయ్యా ఎంతైనా లాయర్ పడు కదా ఏమి లేదయ్యా మా వాడు నేను చూడాలని అన్నాడు వాడు అలా స్నానానికి వెళ్ళాడో లేదో నువ్వు ఇలా వచ్చావు అయ్యో ఈ డ్రెస్ తోట ఇది బాగుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నారు కదండి అవును అందుకని కొత్తగా డ్రెస్ వేసుకుని ట్రిమ్మగా తయారేస్తా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నట్టు వచ్చేస్తా చిన్నప్పుడు జీడిపప్పులు ఏ పిండితో తయారు చేస్తారు సబ్బులు ఏ చెట్టు కాస్తాయి అని అడిగేది అలాంటి నా చెట్టి తల్లి అప్పుడే లవ్ లో పడ్డావు ఐ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ నథింగ్ జస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ అంతే చెప్పరా అసలు మీరిద్దరు ఎప్పుడు కలిశారు ఎలా కలిశారు మీ మనసులు ఎలా కలిశాయి చెప్పరా
వ్యాపారంలో వ్యక్తిగతంగా శత్రువు లేదు ఆ బురద విధమైన ఫస్ట్ ఎనిమి ఈసారి వాడు నా ఎదుట పడితే ప్రాణాలతో మిగలడు ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఐమ్ ఫైన్ పగట పుట్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అమ్మాయి లైలా అల్లుడు గారు వచ్చారా ఇంకా రాలేదురా అతని కోసం చూస్తున్నా జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తా తొందరగా రెడీ ముందా బురద గడి పదమ్మ మేనేజర్ ఆ లోకల్ నువ్వు పైకి రా 
ఇప్పుడైనా అర్థమైందా ఈ లోకల్ టాలెంట్ అంటే ఏటిదో అందుకే పూర్వ జన్మలో దానకరులే పుట్టుంటారు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎవడో ఒక గొట్టం గాడి చేత బురద చల్లించుకుంటావరా బాబు ఆల్రెడీ చెల్లిస్తుంది వాడి చేతిలో దెబ్బ తినవరా ఇది రెండోసారి మొదటిసారి జరగలేదు రెండోసారి ఎలా జరుగుతుంది ఎంత అవమానం జరిగినా ఇంకా ఎలా బతుకున్నావరా గొలిచిచ్చాడు బట్లిచ్చాడు ఉంగరాలిచ్చాడు ఇలా సోబే మళ్ళీ ఆల్ ది బెస్ట్ బావా బావా మళ్ళీ నువ్వే ఎదురా నువ్వే ఎదురు రావడం వల్ల బంగారు లాంటి డ్రెస్ కాస్త బురద పాలైపోయింది వలేవాడివే ఎవడో గెట్టిన వాళ్ళ దిష్టి కొట్టి ఉంటుంది ఏం పర్వాలేదు ఈసారి క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా అబ్బా ఎవడో రైట్ ఒకటి రాస్కల్ సవరం అంటే ఎవరు లేడీస్ కుట్ర పని ఉంటారు ఓకే నీకేం పర్లేదు క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా అబ్బా మళ్ళీ గాజులు బావా ఈసారి ముందు పసుపు తోటి ఆ తర్వాత కారంతో కొట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది ముందు లోపల తీసుకెళ్ళి తొందరగా మీరు ఎవరో ఎదురు రండి సారీ మేనేజర్ గారు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి రాలేకపోయాను ఎప్పుడా ఐ ఎమ్ ప్రొసీడింగ్ టు బరంపురం ఫారెన్ డెలిగేట్స్ అందరినీ రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బయలుదేరితే గానీ ఇన్ టైంలో చేరుకోలేను రాగానే టచ్ లోకి వస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వస్తానమ్మా డాడీ కాసేపు వెయిట్ చేయి లేదమ్మా రిటర్న్ జర్నీలో వస్తాను కదా అప్పుడు చూస్తాను ఓకే బాయ్ వస్తాను డాడీ రాజు టైం మెయింటైన్ చేస్తాడే ఎందుకు రాలేదు ఏమో ఏమయ్యా రాజు గుర్తొచ్చిందే ఏ విషయం అదే ఆ విషయం అదే ఏ విషయం అని అదేనయ్యా ఆ ముఖ్య సంఘటన అదే ఏ ముఖ్య సంఘటన దక్షిణాఫ్రికాకి స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది ముప్పై ఒకటి మే పంతొమ్మిది వందల పది దాని విస్తీర్ణం ఎంత పన్నెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల నలభై చదరం కిలోమీటర్లు సౌదీ అరేబియాకి స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు దాని విస్తీర్ణం ఎంత పంతొమ్మిది లక్షల నలభై ఐదు వేల చదరం కిలోమీటర్లు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అప్పు ఎంత ఇచ్చింది ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఎప్పుడు ఇచ్చింది దఫదఫాలుగా నేను నీకు అప్పు ఎప్పుడు ఇచ్చాను గుర్తులేదు పోనీ నువ్వు నా దగ్గర అప్పు ఎప్పుడు తీసుకున్నావు గుర్తులేదు టైపు రైటరు ఎవరు కనిపెట్టారు పెళ్లి గ్రీన్ కెదస్కోప్ ఎవరు కనిపెట్టారు రాణి లెనెక్ రివాల్వర్ చామ్యుల్ కోల్ ఎక్స్రే రంజన్ టెలిఫోన్ అలెగ్జాండర్ గ్రాంబల్ సిమెంట్ జాన్ హాస్పిటల్ మౌంటెన్ పెన్ వాటర్మన్ టెలిస్కోప్ న్యూటన్ సైకిల్ మ్యాక్మెలన్ అప్పు తెలీదు తెలీదు అంట వేటయ్యా నిజంగా తెలియదు సార్ అయినా ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఎందుక అప్పివనం కనిపెట్టిన వాడు బతుకుంటే కాల్చి పారేద్దామని రాజు ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవయ్యా నా దగ్గర బాకీ ఎప్పుడు తీసుకున్నావో బాకీ తీర్చు నువ్వు అన్నా అదో దారి తర్వాత ఎప్పుడైనా చూద్దాంలే అన్నా సంథింగ్ బెటర్ అరే బాకీ తీరుస్తాను అంటాడు గుర్తు రావడం లేదు అంటాడు అందరూ అన్ని విషయాలు కనిపెడుతున్నారు కానీ తీసుకున్న అప్పు గుర్తు చేయడం ఎలాగో ఎవరైనా కనిపెడితే గాని 
ना बाकी वसूल कर सोता हूँ हाय ये उठा यार आज ये लेट सारे अंडे अबे बात तो जापूता यार नो लेट कौन चौकने हमारे कॉपर कौन ले आ विषय डाल रहा हूँ मार्केट के डर लो चंद गड़ा नहीं आए अंधे का ये लेट मैं लाये लग के पुरे गड़ा लेगा ने कौसे इपर दाग चूसी डैडी बरंपरम वेलर होनी मनम कोड़ा बरंपरम वेल दामा बरंपरम का दू इनका चोट की एकड़ की मुंदे चप्पे से त्रिल्ले होंडे कम ऑन ताते या राजू ने ने बैठ के इतना आ मले ये पुरी दिन का सारा माँ चप्पनो बाय बाय पसंद आते करो टाटा हम्म एंटी कंप्लेंट शू शॉप और चेतो कोट्टा पल्लू कर दिलाए शू शॉप और चेतो कोट्टा डा शू तो कोट्टे बेटर का उन्हें था <laughs> अपुन आवश्यक हो चुका तो आ तो बढ़ को नर्स फोटो <laughs> Thank you. 
ఒప్పుకున్నాను నా చెట్టి తల్లి సంతోషమే నా సంతోషమని ఒప్పుకున్నాను ఇప్పటికీ ఒప్పుకుంటాను ఎవరిని ప్రేమించినా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటానన్నా సరే ఒప్పుకుంటాను బట్ ఆ రాజుగాడి తప్ప ఆ రాజు చేసిన తప్పేవిడా తప్పేంటా ఆ నరేంద్ర కేసులోనే ఓడిపోవడానికి కారణం వాడు నా పరువు తీయడమే కాకుండా నటి బజారులో నన్ను బురదలో దొల్లించిన వాడు వాడే కావచ్చు కానీ లైలా నీ కూతురనే అతనికి తెలియదు నో తెలుసు వాడిది మామూలు బుర్ర కాదు లాయర్ బుర్ర నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకొని నా చేత కాళ్లు పట్టించుకోవాలని వాడు వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ వాడు ఎక్కడున్నా సరే పట్టుకుంటాను నా పరువు తీసిన వాడిని ప్రాణాలతో మిగల్చను వాడెక్కడ దొరికితే అక్కడ ముక్కలు ముక్కలుగా నరికించేస్తాను అంత పని చేయకండి మా అబ్బాయి మీ అమ్మాయి ఇంకా కన్నెత్తైనా చూడకుండా మేం కట్టేటి చేసుకుంటాం ఈ బుద్ధి వాడు మా అమ్మాయిని వల్లో వేసుకోక ముందుండాలి వల్లో వేసుకున్నాడని మా వాడిని అంటారేటండి మీ అమ్మాయి కూడా వాడిని ప్రేమించబట్టే కదా ఏంటే కూస్తున్నావు నీ కొడుకుని వల్లో వేసుకుందనా అర్థమైందా నేనేమిటో నా పవర్ ఏమిటో రే చస్తే వీడికి దినం పెట్టండి బతికితే నాతో పెట్టుకోవద్దని గడ్డి పెట్టండి ఎవ్రీబడి గట్లాస్
ఇవ్వనందుకుంటున్నాం <laughs> తన యజమాని కోసం ప్రాణాలు కూడా తగ్గించి నీ దగ్గర నుంచి ఫైల్ తీసుకెళ్లేందుకు అవుతున్నావు నువ్వు అతని మీద బురద తల్లితే తిరిగి అతని మీద బురద తల్లినందుకు అవుతున్నావు అతని అభిమానవంతుడు నిజాయితీ పురడైనందుకు సంతోషించాల్సిన పోయి అతని మీద పగాద్వేషం పెంచుకున్నావు నీ కక్ష కోసం అతను ఏమి చేయలేక నీ కూతురిని శిక్షిస్తున్నావు రా డాడీ నన్ను అలా పిలవకు నిన్ను డాడీ అని పిలవడానికి నీ కూతురికి ఎంత అసహ్యంగా ఉందో నీ చేత డాడీ అని పిలిపించుకోవడానికి నాకు అంతకంటే ఎక్కువ అసహ్యంగా అవుతారా ఒక్క విషయం ఆలోచించు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి ఇంత డబ్బు సంపాదించు కడుపు నిండా భోం చేశావు కంటి నిండా నిద్రపోయావు కనీసం రోజుకు ఒక గంట అయినా నీ భార్యతో ప్రేమగా కబులు చెప్పావా లేదు మానసికంగా అబాధ భరించలేక కోడల పిల్ల చదిపోయింది కన్న తండ్రిగా నీ కడుపు తీపేమిటో నాకు తెలుసురా నీ కూతురు మహారాణిలా ఉండాలి భోగభాగ్యాలతో తొలతో కాదు అందుకే నీ జీవితాన్ని కూడా లక్ష్యం పెట్టకుండా సంపాదించావు తల్లి లేని పిల్లని ఆ బాధ్యత కూడా నువ్వే తీసుకుని కళ్ళల్లో పెట్టుకుని కథతుడిలా పెంచు అవునా ఇప్పుడు ఈ పిల్ల డాడీ రాజును పెళ్లి చేసుకోవడం కంటే నాకు వేరే స్వర్గం లేదు వేరే సుఖం లేదు అంటుంటే నీ పంత కోసం దాని సౌఖ్యం దాసం చేస్తావు ఇప్పుడు నువ్వు చూసావు కనుక దాన్ని చావుడు ఆపగలిగా కానీ అనుక్షణం కాపలా పెట్టగలవా అనుచిత్ అమ్మా సారీ రాజుతో నేను పెళ్లి జరిపిస్తాను ప్రామిస్ రైట్ ఇప్పుడు నా కూడా కనిపించుకున్నాం చలపతి జరిగింది అది ఆ రాజుగాడు మా అమ్మాయిని ఆస్తి కోసం వల్ల వేసుకున్నాడు పాపం పిచ్చిది వాడి ప్లాన్ తెలియక అదంతా నిజమైన ప్రేమే నమ్ముతోంది ఆత్మహత్య కూడా చేసుకోబోయింది అఫ్కోర్స్ ఆ రాజుకే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని చిన్న అబద్ధం వాడి నమ్మించాను బట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ రాజుకిచ్చి పెళ్లి చెయ్యను నీ ఆస్తి నాకు దక్కకుండా అంత తేలిగ్గా బయటికి పోనిస్తానా ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావు అదే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా డీల్ చేద్దామా అని నువ్వు ఒప్పుకుంటే నా కూతుర్ని నీ కొడుకిచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను కప్పే వచ్చి పావు నోట్లో దూరింది అలాగే తప్పకుండా చేద్దాం రా స్నేహానికి ప్రాణమిచ్చే మనిషి నేను అయితే ముహూర్తం టైం వరకు ఈ సంగతి నా కూతురికి గాని ఆ రాజుగాడికి గాని మా డాడీకి గాని అసలు తెలియకూడదు చివరి నిమిషంలో అంత తారుమారైపోవాలి అది ఎలా గుదుతుంది శుభలేఖలో మా వాడి పేరు వేయొద్దు వేద్దాం మీ వాడి పేరు శివాజీ రాజా కదా సింపుల్ గా రాజు అని వేద్దాం తల్లిదండ్రుల పేర్లు కూడా వెయ్యొద్దు అప్పుడు ఎవ్వరికి ఏ అనుమానం రాదు ఆ రాజు వాళ్ళు కూడా పెళ్లికి తరలి వస్తారు విడిదింట్లో దిగుతారు కానీ పెళ్లి మాత్రం మన శివాజీ రాజాతో జరుగుతుంది మీ పుచ్చైడేలన్నీ బానే ఉన్నాయి కానీ చివరి నిమిషంలో అమ్మాయి నా చచ్చు ఫేస్ చూసి నేను పెళ్లి చేసుకునే అంటే నా పరువు పోదు అసల్ రాజుగాడు చివరి నిమిషంలో హ్యాండ్ ఇచ్చాడను మోసగాడను ఏదో ఒకటి చెప్పి అప్పుడు నేను మేనేజ్ చేస్తాను నువ్వు మేనేజ్ చేసి మ్యారేజ్ చేస్తావు సరే ఫర్దర్గా నా సంసారం సంగతి ఏంటని పెళ్ళైపోయిన తర్వాత కాపురం చెయ్యను అనదు అందుకు కూడా నేను హామీ అయితే ఓకే వెంటనే పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయించేస్తాను అంకుల్ ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చేసుకోవటం కొంచెం గ్రాండ్ గా చేయండి నైస్ వెయిటింగ్ యూ మై ప్లేస్ అంతే కాదు పెళ్లి కార్డ్ లో రాజు అని పేరుంటుంది ఆ రాజు నువ్వు కాదు ఏడు ముహూర్తాలు పెట్టించుకురమ్మంటారు ఆ ముహూర్తం నీ కోసం కాదు ఉండటానికి బంగ్లా కూడా ఇస్తారు అంటే ఇడిదిల్ అనమాట అందులో మీరు విడుదుంటారు మర్యాదలు అయ్యి బాగానే చేస్తాడు కానీ పెళ్లి మాత్రం ఇంకో రాజుతో చేస్తారు అది 
ఈ విషయాలన్నీ నీతో చెప్పిన మన మా పెద్ద నూరైనా నూరు ఆరైనా అదే ముహూర్తానికి లైన్ పెళ్లి చేసుకుని తెరతాను పెళ్లి వారి బస్సు ఈ పాటికి వచ్చేయాలి ఇంకా రాలేదంటే పెళ్లికి వస్తామని చెప్పి రాకుండా మోసం చేసి ఇంకో పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు కాదునే వాళ్ళు డాడీ ఒత్తిని క్యాషువల్ గా అడిగావు కదా ఆ మాత్రం దానికి కంగారు పడతా ఇదిగండి వెల్కమ్ వెల్కమ్ అల్లుడు గారు వెల్కమ్ మెళ్ళో వేశానని సంబర పడిపోకురా నా కూతురి పెళ్ళయ్యాక నీ ఫోటోకి దండ వేసే ప్రోగ్రాం ఉంది నీది మామూలు ప్రోగ్రాం అయితే నాది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాం మామా అల్లుడు నిన్ను అనవసరంగా కొట్టించిన పెద్ద మనసుతో ఒప్పుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ అప్పుడు జరిగిన దానికి ఇప్పుడు నన్ను క్షమించు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు లేరా ఎలాగూ పెళ్లి పెట్ల మీద అల్లుడు కాళ్ళు కడిగి ఆ నీడు నీ పేరు పోసుకోవాలిగా మీ అంతస్తు మా అంతస్తు ఓటు కాకపోయినా పిలిచి పిల్లని ఇస్తున్నందుకు ఎలా కృతజ్ఞ చెప్పుకోవాలో తెలియటం లేదు అన్నయ్య గారు అలాగే తాతగారు అవునరా వీళ్ళందరి మన కష్టం దిబ్బావు మరి వాళ్ళ దగ్గర దిబ్బావు ఎవరిని వాళ్ళని అంటే ముసలోడికి అంతా తెలిసిపోయిందా డాడీ ఒత్తిని క్యాజువల్ గా అన్నావు కదా క్యాజువల్ గా అంటే ఏంట్రా పెళ్లి కొడుకు స్నేహితులు అందరూ ఇంకో బస్ లో వస్తున్నారు వాళ్ళని ఎక్కడ దింపావని వాళ్ళని వాళ్ళకి ఇంకో గెస్ట్ హౌస్ బుక్ చేశాను నువ్వు బుక్ చేసా ఉంటావు నీకు ముందు చూపెట్టు కదా హలో రాజు లైలా నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు నువ్వేం భయపడుకో రాజు తాతయ్య గారు నేను అంతా ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చాను మీకు అన్ని వివరంగా చెప్తాను జస్ట్ మీరు ఫాలో అయిపోండి అంతే ఓకే మా డాడీ మాటలు ఎత్తి పొడుపులు నాకెందుకు డౌట్ కలిగిస్తున్నాయి నా అనుమానం నిజమైతే ఆ రాజుగాడు లైలాని మా బంగ్లాలోంచి ఎత్తుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇవాళ రాత్రంతా మీరు జాగ్రత్తగా కాపలా కాయండి ఆ రాజుగాడు వస్తే నర్రికి అవతల పారేయండి నా కూతుర్ని కనుక వాడు ఎత్తుకుపోతే మీలో ఏ ఒక్కరూ ప్రాణాలతో మిగలరు ఓకే
చేయించావా వెరీ గుడ్ అమ్మ ఇది కూడా మా నాన్న మనవరా మీకు అప్పగిస్తున్నారు వీళ్ళ పెళ్లి ఇక్కడే చేద్దాం ఏర్పాట్లు మీకు పూర్తి చేయమని మనుషులు కూడా పురమాయించారు నా వాడి కదమానం నాకు కూడా నేను అక్కడే ఉండి కరెక్ట్ గా మూడు టైంకి వస్తాను చూడండి మీరు వెళ్ళి అమ్మాయిని అలంకరించండి వెళ్ళండమ్మా వెళ్ళండి ఏమిటమ్మా ఇంకా పడుకున్నావా లైలా అమ్మాయి లైలా సురేంద్ర ఈ బొమ్మను తన కూతురు లైలా అనుకోవాలి మీరందరూ అలా ఏమిటా నీకు అలా నేను మాత్రం మీ నాటకంలో వేషమైన ఎందుకను సెలవిస్తారా ఒకనొక రోజు నేను సురేంద్ర గారి డ్రెస్ వేసుకున్నాను అప్పుడే నా లెవెల్ మారిపోయింది సురేంద్ర గారిది దేహం అయితే నాది ఆత్మ నాది దేహం అయితే సురేంద్ర గారిది ఆత్మ ఈ విషయం ఇప్పుడే వెళ్ళి చిన్న గారికి చెప్పేస్తాను సన్మానం తాలూకు పవర్ లేండి అది పెళ్ళయ్యే వరకు వీడి కట్టి గదిలో పడి మీరు కళ్యాణ మండపానికి వెళ్ళి జరగబోయే ఈ ఉత్తిత పెళ్లి పెట్టాకులు చేయండి చూడమ్మా మీరు ఈ బొమ్మనే రెడీ చేయండి మీరేం భయపెడకండి నేను చూసుకుంటా బాబు గారు ఏమా అమ్మాయిని రెడీ చేయటం అయిందా ఏంటమ్మా అలా భయపడతావేంటి భయపడ్డ కదరా నువ్వు అంటే అమ్మాయికి వినయ్యాడే నాకు వినిపిస్తుంది లేరా అమ్మ బగ్గారు తల్లి పెళ్లి కూతురు గాని మొహం ఎంత కలకలలాడిపోతుందో ఒక్కసారి చూడాలంది ఇలా తిరుగమ్మా కష్టమండి అయ్యా కష్టమా ఏంటమ్మా అంత కష్టం కలిగించే పని నేనేం చేశాను నువ్వు కోరుకున్న అబ్బాయితోనే నీకు పెళ్లి చేస్తున్నానుగా తిరుగమ్మా తిరగనండి ఏ సిగ్గండి పెళ్లి కూతురు అన్నాక ఆ మాత్రం సిగ్గుండాలిగా కానీ కన్న తండ్రిని నా దగ్గర సిగ్గుందుకు తల్లి నాకు తెలిసినంత వరకు పెళ్లి కూతురు అంతేనండి నోర్ ముయ్యరా అమ్మా అయ్యి గారు ఇరిగిపోతారండి విరిగిపోవడం ఏంట్రా కాబోయే పెళ్లి గురించి సిగ్గుపడుతూ కలలు కట్టొద్దని ఆ కలలు విరిగిపోతాయని ఆ మహాకవి భావన ఏ కవి గారు అంతేనండి ఓకే ఓకే అమ్మా లైలా పెళ్లి పందిట్లో నీకు షాక్ లాంటి సర్ప్రైజ్ నీ డాడీ ఏం చేసినా నీ మంచి కోసం నీ సుఖం కోసమే చేస్తాడు అది మాత్రం మీ అపకం పెట్టుకో జ్ఞాపకం పెట్టేసుకున్నారండి ప్రతిదానికి నువ్వు చెప్తావేంట్రా సమాధానం అమ్మాయి గారికి సిగ్గండి సిగ్గెందుకు తల్లి ఇదంతా నేను నీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పెళ్లి పందిట్లో ఏదైనా షాక్ అయినా నా పరువు నిలబెడతానని మాటివ్వు మీ డాడీ అంత ఇదిగా అడుగుతున్నప్పుడు మాటి చాలు తల్లి చాలు నవ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇదేంటి అమ్మాయి చేయి గరుగ్గా ఉంది సిగ్గండి నీ బొంద ప్రధానికి సిగ్గేడ్రా చేతికి గోరింటాకు పెట్టారు కదరా అందుకని గరుగ్గా ఉంటుంది గోరింటాకు కరెక్ట్ కరెక్ట్ గోరింటాకు అమ్మాయిని కళ్యాణ మండపానికి తీసుకురండి అప్పుడు ఎందుకు ఇది సంభావన కదయ్యా డింభావన డింభావన అంటే నీకు పెళ్లిళ్ళు చేయటమైనా తినాలి పెట్టడం కూడా వస్తా రాదు ఎందుకు ఆ ఇల్లది మాకొచ్చు అందుకని తినవా ఎవరికి మేం చెప్పినా తినకపోతే నీకే ఏమిటండి దుప్పటాటం పెట్టారు సిగ్గండి అవును సిగ్గండి సిగ్గు అవును అవును సిగ్గు సిగ్గు యాకబుకి నాన్న ఇది 